Hello students, welcome to ACE Online. Indian polity law, chala mukhya maina topic ko, in tante, majorities in the, used in the parliament. Now types of majorities used in the parliament. Manandan tarachu, news lo gaani, lera polity subject charvet apadu, parliament lo, billu pass hai indi yan vintu unta. Lera, పార్లమెంటు ఒక ఆమోదం అనేది పాస్ చేసింది అని వింటూ ఉంటాం అంటే ఒక బిల్లు పాస్ అయింది లేదా ఒక ఆమోదం అనేది పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది అని అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఇది ఒక ఓటింగ్ పద్ధతి ద్వారా పాస్ అయింది అని అర్థం ఈ ఓటింగ్ పద్ధతి అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఓటింగ్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి డివిజన్ అని అంటారు ఒకటి వాయిస్ ఓటు ఇంకోటి డివిజన్ అని అంటారు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ రెండింటికి ఒకటే అండి ఆ ఓటింగ్ చేసే ప్రక్రియలో రెండు డివిజన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ అంటే రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి ఒకటి వాయిస్ ఓటింగ్ అని అంటారు వాయిస్ ఓటింగ్ అంటే ఏంటి మీ వాయిస్ ద్వారా ఓట్ అనేది లేదా వేయడం అనమాట ఆయిస్ అని అంటారు లేదా నోస్ అని అంటారు ఆయిస్ అని అంటే ఎస్ అని అర్థం నోస్ అంటే నో అని అర్థం అంటే మీరు ఇక్కడ మీ ఓటు అనేది మీ వాయిస్ ద్వారా తెలియజేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టం అనేది వాయిస్ ఓటు ద్వారానే అది పార్లమెంట్లో దాన్ని ప్రవేశపెట్టి పాస్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ వాయిస్ ఓట్లో తేడా కనిపిస్తే అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎస్ అంటున్నారు ఆల్మోస్ట్ అందరూ అంటున్నారు అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా అనిపిస్తే అప్పుడు స్పీకర్ ఏం చేస్తాడంటే డివిజన్ ఆఫ్ ది ఓట్స్కి వెళ్ళి ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటు అనేది వేయమని చెప్తాడు అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఒక బోట్లో ఆయిస్ నోస్ యాప్స్టేన్ అని టోటల్ ఓట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇది డివిజన్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి అంటే ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ అనేది డివైడెడ్గా వేరేగా ఉండొచ్చు కానీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది ఓట్స్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది మెజారిటీస్ మాత్రం సేమ్గా ఉంటుంది అంటే ఏ బిల్లుకి ఎంత మెజారిటీ రావాలి ఏ ఆమోదానికి ఎంత మెజారిటీ రావాలి అనేది రాజ్యాంగంలోనే క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ మూడు ప్రకారంగా ఒక స్టేట్ని రియార్గనైజ్ చేయాలి సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా చేయాలని రాసి ఉంటుంది రాజ్యాంగంలోనే ఆర్టికల్ త్రీలోనే రాసి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ అరవై ఒకటి ప్రకారంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని తీసేయాలి అంటే ఇంపీచ్మెంట్ రెజల్యూషను స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా ఆర్టికల్ అరవై ఒకటిలోనే రాసి ఉంటుంది అంటే ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లో రిమూవల్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ ఏ మెజారిటీ అక్కడే రాసి ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని ఆమోదాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మోషన్స్ కాల్ అటెన్షన్ మోషను ప్రివిలేజ్ మోషను ఇలా సెన్సర్ మోషను ఈ మోషన్స్ అన్నీ కూడాను ఏ మెజారిటీ ద్వారా అని చెప్పేసి రూల్స్ బుక్లో కానీ రాసి ఉంటుంది లేదా జనరల్గా ఎక్కడ ఏమీ రాసలేకపోతే సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా అని తీసేసుకుంటాం అంటే ఎక్కడ ఏ మెజారిటీ అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది కానీ ఎన్ని మెజారిటీస్ ఉంటాయి ఆ మెజారిటీస్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటో అనేది మాత్రమే ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో చూద్దాం జనరల్గా రాజ్యాంగం చూస్తే మీరు దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మెజారిటీస్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ కాల్ సింపుల్ మెజారిటీ ద సెకండ్ టైప్ ఈస్ కాల్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అండ్ మూడోది ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ తర్వాత వీ ఆర్ స్పెషల్ మెజారిటీ మొత్తం కూడాను నాలుగు రకాల మెజారిటీస్ ఉన్నాయమ్మా తరచు వింటూ ఉండదు సింపుల్ మెజారిటీ తరచు వింటూ ఉంటారు సింపుల్ మెజారిటీ అంటే ఏంటో అని రెండోది అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ మూడోది స్పెషల్ మెజారిటీ లేదా నాలుగోది ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అనుకోవచ్చు ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అనేది చాలా తక్కువ జనరల్గా డెప్యూటీ చైర్మను ఈ డెప్యూటీ స్పీకర్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు చాలా తక్కువ యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ మెజారిటీ యూజ్ చేసేది సింపుల్ మెజారిటీయే చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు లేదా స్పెషల్ మెజారిటీయే చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అసలు ఈ మెజారిటీస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినేసేయండి లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ మెజారిటీ అని ఉంది 
సింపుల్ మెజారిటీ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ సింపుల్ మెజారిటీ అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రజెంట్ సో ఇక్కడ ఈ పదం అనేది ఇంపార్టెంట్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం లేటెస్ట్ టేక్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇమాజిన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ టుడే ఓన్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ప్రజెంట్ only 400 are present now out of this 400 who are present out of this 400 who are present imagine 50 are abstained from voting 50 don't want to vote 50 are abstained from voting now ante there are 350 members who actually want to utilize their votes ankonde ipudu ee 350 lo simple majority dwara aa bill anedi pass avvali anante dan formula enti more than 50% of the members present and noted and 350 350 into 50% plus 1 anyardu anamata ante which comes to around 176 ante 176 mandi aa billu ni pass che aa billu ni aamodam chestari billu pass ayinattu anardam general ga suppose abstain lerandi andaru vote eddam anukuntunaru 400 ki 400 vote esaru appudu 4 వందలు కి నాలుగు వందలు అంటే నాలుగు వందలు కి నాలుగు వందలు ఇంటూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ విచ్ కమ్స్ టు టూ నాట్ వన్ అనమాట అలా ఉంటుంది అనమాట సో మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ సో ఎవరైతే మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అవుతారో యాప్స్టెయిన్ పక్కన పెట్టేసి మిగతా వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ తీసుకుంటాం జనరల్ గా అందరూ ఓటేస్తారు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఓటేస్తారు కాబట్టి దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ అనేది మనం కౌంట్ చేస్తాము ఈ సింపుల్ మెజారిటీలో సింపుల్ మెజారిటీ అనేది ఎక్కడైతే ఏ మెజారిటీ ద్వారా అని రాసలేదో అక్కడ మొత్తం కూడాను మనం సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనీ బిల్ ఉంది సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే తీసుకుంటాం అవిశ్వాస తీర్మానం కానీ లేదా కొన్ని మోషన్స్ ఉంటాయి సెన్సర్ మోషన్ కానీ ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారంగా ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారంగా స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదా ఆర్టికల్ లెవెన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్రకారంగా స్టేట్ లెజిస్లేచరు ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడం కానీ పాస్ చేశాక అది ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో పాస్ అవ్వాలంటే అది సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే చేస్తారు సో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్రకారంగా ఒక స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా అబాలిజ్ చేయాలన్నా పార్లమెంటు సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే చేస్తుంది సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ సెన్సర్ మోషన్ ఉంది అడ్జాన్మెంట్ మోషన్ ఉంది కాల్ అటెన్షన్ మోషన్ ఉంది ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఉంది ఇలాంటి మోషన్స్ అన్నీ కూడాను మనము సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే తీసుకుంటాం దిస్ ఇస్ సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారానే తీసుకుంటాం అనమాట దిస్ ఇస్ సింపుల్ మెజారిటీ వాట్ ఈస్ అ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మెజారిటీ వీ హ్యావ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అండి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ వినండి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఏంటమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే సపోజ్ ఒక ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఐదు వందల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే మనకి యాబ్సెంట్ అయ్యారా యాబ్స లేరా ఆ సెషన్లో లేరా అవన్నీ మనకు అనవసరం డైరెక్ట్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ ఒప్పుకోవాల్సిందే అనమాట టూ ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ ఒప్పుకోవాల్సిందే ఇక్కడ సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ దానిలో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ యాబ్సెంట్ అయ్యారు అంటే టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ 400 ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ దిస్ ఈక్వల్ టు టూ నాట్ వన్ అంతే కదా మనం అనుకున్నాం కాకపోతే టూ నాట్ వన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో అంటే ఉన్న వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ మెంబర్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ యువర్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ దట్ ఈస్ యువర్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ మా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ వెల్ the next one we have is special majority and see general ga special majorities anevi rendu rakal ga untay anamata special majorities are of two types and 
one type is two third of members present two third of members present leda two third of total members two third of total members see uh, uh, general ga article uh, sorry special majority rendu rakalu ga untai two third of rajyangam lo two third of total members ane prakriya article 61 ki article 368 ki use chesaru two third of members present ane prakriya article 249 ki use chesaru rajya sabha powers ki టూ ఫార్టీ నైన్ కి యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది స్పెషల్ మెజారిటీ స్పెషల్ మెజారిటీలో రెండు రకాలు జనరలీ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్టూడెంట్ లేదా టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ అని అర్థం అనమాట దాన్ని సో ఒకసారి అయా సో ఇది స్పెషల్ మెజారిటీ ఎక్కడ ఉన్నాం మనము యా లెటర్స్ నో ఫస్ట్ సి స్పెషల్ మెజారిటీ కదా వన్ సెకండ్ అండి జస్ట్ గివ్ మై మినిట్ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు గుర్తుందా స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే రెండు రకాలుగా వస్తాయి రైట్ వన్ వన్ ఈస్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒకటి ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి So, 500 లో మైనస్ ఈరోజు వంద మంది యాబ్సెంట్ అంటే టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థర్డ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థర్డ్ ఎంత వస్తుంది సుమారుగా ఫోర్ త్రీ వన్ జా త్రీ 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 జా నైన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ వేసుకోండి అంటే టూ సిక్స్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ఒప్పుకోవాలన్నమాట రెండో డెఫినేషన్ ఏంటి దీంట్లోనే వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ నా టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ వాట్ ఈస్ టోటల్ మెంబర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థర్డ్ ఎంత జనరల్ గా ఫైవ్ త్రీ వన్ జర్ త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎంత వస్తుందండి వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుందిగా వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ త్రీ త్రీ థర్టీ టూ సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ వేసుకోండి సో టోటల్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్పెషల్ మెజారిటీ సో స్పెషల్ మెజారిటీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా ఇలాంటి మెజారిటీ వచ్చేసి ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ని పాస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి మనకి ఆర్టికల్ అరవై ఒకటి అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఇంపీచ్ చేయడానికి మరియు రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలకు ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది స్పెషల్ మెజారిటీ సో వీ హ్యావ్ స్పెషల్ మెజారిటీ ద లాస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ సి ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్ జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అనేది మనకి డెప్యూటీ స్పీకర్ కానీ డెప్యూటీ చైర్మన్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని తీసేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళని తీసేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సపోజ్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది హౌస్ మైనస్ వేకెన్సీస్ అమ్మ ఇక్కడ యాబ్సెంట్ కాదు వేకెంట్ అంటే ఏ మెంబర్ అయితే ఖాళీగా ఉందో అంటే ఒక మెంబర్ అనేవాడు యాబ్సెంట్ కాదు ఆ సీటే ఖాళీగా ఉందనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీంట్లో ఒక ట్వంటీ సీట్స్ వేకెంట్గా ఉన్నాయి అంటే ఇరవై సీట్లకి మనకి ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి తర్వాత ఇరవై సీట్లు వేకెంట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ 500 hundred minus 20 which is equal to 480 into 50 percent 
ప్లస్ వన్ మోర్ దెన్ కదా మోర్ దెన్ కాబట్టి ప్లస్ వన్ వేసుకున్నాం అప్పుడు టూ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ సో దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఇయర్ టూ ఫన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ సో ఈ వీలు ఒప్పుకోవాలన్నమాట టూ ఫార్టీ వన్ మెంబర్స్ ఒప్పుకోవాలి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఇలా చూస్తారు దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్ సో ఇక్కడ ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రెంత్ ఫిఫ్త్ స్ట్రెంత్ ఈస్ క్యాలకులేటెడ్ బై సబ్స్ట్రాక్టింగ్ వేకంట్ సీట్స్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ టోటల్ స్ట్రెంత్ లో వేకెంట్ సీట్స్ ని తీసేస్తే దాన్ని అప్పుడు మనకి ఇది అంటారు అనమాట సో యాజ్ సెడ్ బిఫోర్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ సింపుల్ అబ్సల్యూట్ స్పెషల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ సింపుల్ అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేయడానికి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ ఓకేనా అబ్సల్యూట్ అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్ పోనీ ఇట్లా తీసుకో ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ మైనస్ వేకెంట్ సీట్స్ మైనస్ వేకెంట్ సీట్స్ స్పెషల్ మెజారిటీలో రెండు రకాలు ఏంటది టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటెడ్ అండ్ రెండోది ఏంటి టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది హౌస్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంత్ సో దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెజారిటీస్ యూజ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఇది ఓన్లీ పార్లమెంట్ కాదండి ఈవెన్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఈవెన్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ వీ హ్యావ్ దిస్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో ఏవైనా బిల్లులు పాస్ చేయాలన్నా కూడా ఈ మెజారిటీ యూజ్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ద మెజారిటీస్ యూజ్ ఇన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్